பிஸ்மில்லா அலாலைக்கும் இது ஜெஸ்ஸி ஸ்லாக்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க அலமதுல்லா நான் நல்லா இருக்கேன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது பராசாப்பம் அதாவது பத்து முட்டை பராசாப்பம்னு சொல்லுவாங்க இது எங்கள் ஊர் நாகப்பட்டினம் நாகூர் சைட்லலாம் ரொம்பவே ட்ரெடிஷ்னலான ஃபேமஸான டிஷ் இது மோஸ்ட்லி எல்லா முஸ்லீம் வீட்லேயும் பெருநாளுக்கு இந்த பத்து முட்டை பராசாப்பம் செய்வாங்க இந்த பராசாப்பம் நார்மலாக தோசைக்கல்லில் சுடுறதை விட ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு டேஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக நார்மல் பராசாப்பத்தை விட சூப்பராக இருக்குங்க ஒரு படி மாவுக்கு பத்து முட்டை ஊற்றுவாங்க அதனால தான் இதுக்கு பத்து முட்டை பராசாப்பம்னு பேருங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செய்கிறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு கால் கிலோ எடுத்திருக்கேங்க மூணு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நாலு கூட ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கப் திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு நெய் பொறிக்கிறதுக்காக சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பல்லாரி சேர்க்க வேணாம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் அரிசி மாவில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அரிசி மாவு கொர குறன்னு தான் இருக்கணும் இடியப்பமுக்கு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கக்கூடாதுங்க அந்த மூணு முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் வந்துட்டு ஒரு கப் திக்காக எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் மாவு பதம் தண்ணியாகிடக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி தோசை மாவை விட நல்லா கெட்டியாக வரணுங்க இப்போ ஒரு கடாயில் நல்லா சூடு வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கணுங்க இப்போது சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு எவ்வளோ வெங்காயம் வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாங்க ஆனால் பல்லாரி சேர்க்காதீங்க இப்போ நல்ல சூடு வந்த நெய்யில் சின்ன வெங்காயத்தை மிக்ஸ் பண்ணி கிளறி விடணுங்க இப்போ பெருஞ்சீரகம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கோல்டன் ப்ரௌனும் அந்த ஸ்மெல்லும் வரும் நெய்க்கும் அந்த சின்ன வெங்காயத்துக்கும் வாசம் வர வரைக்கும் சின்ன வெங்காயம் நெய்யில் நல்லாவே பொறிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ நாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவில் அந்த பொறிஞ்ச நெய் வெங்காயத்தை ஊற்றிடணுங்க நெய்யில் பொறிக்கிறப்ப வெங்காயத்தை தீய விட்டுறக்கூடாது கோல்டன் ப்ரௌனில் தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாவையும் இந்த பொறிச்ச வெங்காயத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருணுங்க உங்களுக்கு மாவு பதத்தை பார்த்தாலே தெரியும் மூணு முட்டையும் ஒரு கப் தேங்காய் பாலும் தான் ஊற்றிருக்கோம் தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணலை இந்த மாவை அப்படியே மூடி புளிக்க வச்சிடணுங்க இப்போ நைட்டு செய்கிறோன்னா காலையில் தான் எடுக்கணும் இப்போ காலையில் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எப்படி புளித்து வந்திருக்கு பாருங்கங்க ஆனால் டேஸ்ட்டு சாப்பிட பிள்ளையெல்லாம் புளிக்காது அது வந்துட்டு நம்ம சோடா பூவும் கலக்கலை எதுவுமே பண்ணலை ஆனால் வந்து அந்த பராசாப்பம் எப்படி வருதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் மாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு குழியாக இருக்கிற கடாயை எடுத்துக்கணுங்க தட்டையாக இருக்கிற கடாயில் ஊற்றுனா அந்த ஷேப் வராது அந்த காலத்துலலாம் இரும்பு சட்டி வச்சு தான் செய்வாங்க சின்னதாக அழகாக இப்போ என்கிட்ட இல்லைன்னு நான் மண் சட்டியில் குழியாக உள்ள கடாயாக எடுத்திருக்கேன் அதில் சுற்றி வர நல்லா ஆயிலோ நெய்யோ போட்டுக்கணும் ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு குளிக்கரண்டி எடுத்து ரெண்டு இல்லை மூணு அளவுக்கு மாவு ஊற்றி அப்படியே விட்டுடணும் தேய்ச்சலாம் விடக்கூடாதுங்க மாவு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது மாதிரி சுற்றி வர எண்ணெய் வந்து நிற்கணும் அப்போ தான் ஓரெல்லாம் புரிஞ்சு அந்த ஷேப்பும் டேஸ்ட்டும் கிடைக்குங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்லா ஓட்ட ஓட்டையாக வந்து அதில் எண்ணெய் நல்லா பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குங்க இது சோடாப்பு போட்டால் மட்டும்தான் இப்படி வரும் ஆனால் நம்ம சோடாப்பு யூஸ் பண்ணலை இது ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் நம்ம பண்ணதுனால அது நைட் ஃபுல்லாக அப்போயெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜு கிடையாது இல்லை நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து இது மாதிரி வச்சு புளிக்க வச்சு தான் பண்ணுவாங்க அதுதான் டேஸ்ட்டும் கூடங்க இன்னொரு சைடும் இது மாதிரி திருப்பி போட்டு மூடி வச்சிடணும் தேர்ட்டி செகண்ட்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வெந்து சூப்பராக கோல்டன் கலரில் இருக்குங்க இப்போது இந்த பராசாப்பத்தை வெளில எடுத்துடலாங்க ஒவ்வொரு சைடும் வேகிறதுக்கு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தாங்க ஹை ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கக்கூடாது லோ ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும் எனக்கு மண் செட்டிங்கிறதுனால சூப்பராகவே வந்து எப்படி கோல்டன் கலரில் வந்திருக்கு பாருங்கள் கல் செட்டி யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க இந்த மெத்தட்லேயே எல்லா மாவையும் ஊற்றி எடுத்துக்கணும் கா கிலோக்கு அஞ்சு பராசாப்பம் வந்துச்சுங்க அதாவது கா கிலோ மாவுக்கு மூணு முட்டை ஊற்றி ஒரு கப் தேங்காய் பால் ஊற்றி அஞ்சு பராசாப்பம் வந்துச்சு அது மாதிரியே உங்களுக்கு தேவையான அளவு சைஸில் ஊற்றிக்கலாங்க வேகணும் அதான் முக்கியம் அதனால் சின்ன சின்
எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க இந்த பராசாப்பத்தை துண்டா விழாம அப்படியே நாளா கட் பண்ணி பிளேட்ல வைப்பாங்க அதுல நம்ம எடுத்து கோழியானமோ கரியானமோ ஊத்தி சாப்பிட்டா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த பராசப்பம் டேஸ்ட்டு தெரிஞ்சவங்க கண்டிப்பாக சாப்பிடாமல் இருக்க மாட்டாங்கங்க நீங்களும் இந்த பெருநாளுக்கு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இன்ஷால்லா இந்த ரெசிபி என் ஃப்ரெண்ட் பத்ருன்னு கேட்டிருந்தா இன்னும் உங்களுக்கு பிடிச்ச நிறைய ரெசிபிஸோட அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இன்ஷால்லா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தேங்க்ஸுங்க ஜக்கல்லாஹாயிரன் உண்ணுங்கள் பருகுங்கள் மீன் விரயம் செய்யாதீர்கள் கஷ்டப்படும் ஏழைகளுக்கும் உணவழியுங்கள்